Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a una nueva video reacción y el día de hoy vamos a reaccionar al Pokémon Presents del 8 de agosto vamos a ver qué nos van a presentar, si por fin van a dar fecha del de DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura y bueno, vamos a ver qué otras cosas tienen para mostrarnos yo no tengo muchas expectativas, voy totalmente en, en cero porque sé más o menos qué es lo que seguramente van a mostrarlo el DLC, la fecha, eh, no tenemos nada de información de eso probablemente actualizaciones de, de las aplicaciones y ese tipo de cosas, no va a ser gran cosa, vamos a ver qué, qué tienen para ofrecernos, pero bueno, son 35 minutos, así que algo tendrán que, que mostrar, supongo vamos allá, ok, ya empezó así que vamos a darle, espérate un momento, vamos a ponerlo en 1080, porque si no, no lo veo bien vale, vamos allá Hello, hola, estamos en el canal de, de Pokémon Latinoamérica Ok Evidentemente Vamos a subir el volumen porque está súper bajo Espérate. Ahí está Vale Campeonato Más o menos ya todo eso me lo esperaba Vale A ver con qué piensan Con qué empiezan Bueno Van a hablar de los eSports, de los campeonatos, que no a mucha gente le importa, pero bueno. Eh, mientras salgan de eso lo más pronto posible, es mejor. Vale. Empezamos flojito, la verdad. Pero bueno, que se quiten esto de encima una vez. No pierdan demasiado tiempo con esto. Oh, qué bonito. Yo quiero uno así. Dale, loco, no me importa nada de esto, por favor. Ahora, por primera vez, vamos a un promo card. Oh, qué bonita. Y un peluche de Pikachu, qué bonito. Oh, qué bonito. Del 11 al 13. Ok. Sí, por favor, ya. Ya no hablen más de esto. No, por favor, no hablen más del mundial. Ya, ya es suficiente. Gracias, Chris. Que se me está cayendo el audífono. A ver, yo quiero ese peluche. <ríe> La verdad está bonito. Para celebrar el Campeonato Pokémon World Championships 2023. We've begun a number of events here in Yokohama Minato Mirai. We're collaborating with various facilities in Yokohama so that visitors can experience the atmosphere and Pokemon of each region in the Pokemon world. And you'll find plenty of photo ops set up for you, along with great artwork around Sakura Gicho Station and Minato Mirai Station. Relleno, relleno, como siempre en todos los presents. Ay. Al menos están bonitos los artes. We'll have a specially equipped luxury cruise ship docked at the quay for you to enjoy during the competition period. From August 11th to 13th, stop on by the Pokémon Trainer Cruise. Vale. There are many spaces on board where Pokémon trainers from around the world can be found. Ah, notar las cosas que van anotando. Trading and battling with their Nintendo Switch consoles and Pokémon TCG decks in hand. Vale. And there are many more events being held, including Pikachu parades. Vale. <laughs> Desfile de Pikachu. We hope you'll enjoy a fantastic summer together with Pokemon in Yokohama Minato Midai. For more details, please visit the special events website. Yeah. Finally, I think Chris and I would both like to say... Dale, hermano, ya, basta. Sí, 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 no voy a ir. Eso, 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 eso lo van muy pocas personas. Por favor, ya basta. ¿Qué, hermano? ¿Qué más me vas a mostrar de los, de los torneos, por favor? Ok. Senda en la cima. Vale. 
Pokemon Path to the Peak is a tale that brings the Pokemon trading card game to life as you've never seen before. Money. Set in the compelling world of competitive Pokemon trading card game play, it's the story of our hero Ava who discovers her natural talent alongside her partner Pokemon, Oddish. With the support of family, community, and newfound friends, she sets her goal to rise to the very top. Here's a sneak peek. I know it's tough moving to a new place, but think of it as a new start. Try new things, make new friends, and eventually... Man, no tiene un estilo de animación simpático. Vale, es una serie de, de juegos de cartas. No está bonito, no está simpático. Vale. Ok. Look out for Pokémon Path to the Peak. Episode 1 will also be available on YouTube August 11th. We can't wait for you and all your friends and family to join us on the journey. Bueno, la veré a ver qué tal. Por lo menos el primer capítulo. The first ever Pokémon World Championships to be hosted in Japan is nearly upon us. We hope everyone is looking forward to it as much as we are. Next up, we have the latest on the return of that tough-talking Pikachu. Va detective Pikachu, ¿no? Sí. No, el trailer de Detective Pikachu. Dios, que mal se ve este juego, hermano. Es que gráficamente se ve espantoso, se ve como un juego de 3DS. Pero estamos en Switch. Que se ve muy mal. Bajones de frames en la chica. Vale. Me encanta el, el, el contraste de, del Pikachu adorable con la voz toda profunda. Vale. Vale. Then we got Tim's mom, Irene, and okay. his little sister, Sophia. There's also Rachel, who goes to college with Tim. Well, speaking of Rachel, her dad, Howard, he's actually the mayor of Rhyme City. And I barely scratched the surface. Of A ver, yo no jugué el primero, así que no me sé el el argumento. Pero también era de buscar al padre, ¿no? O oh, no sé, no tengo ni idea, la verdad. Nunca me interesó mucho el juego. Bueno, hermano, es que se ve muy mal. O sea, gráficamente es espantoso. Yo sé que lo gráfico no es lo más importante, pero loco, es que es imposible no verlo. Sometimes other Pokémon help us with our investigations. Take Rowlet, for instance. She can track down Se nota que, que el modelado es previo a Escarlata y Púrpura porque se ven peor los Pokémon. Vale, podemos montar Pokémon. La verdad es que no, no me acuerdo. O sea, no, no, no sé nada del de primer juego, así que no sé si eso ya podíamos hacerlo, el usarlos en montura. Sí, o sea, va, va a devolver a de seguir buscando al padre, a Harry. O sea, no, no se resolvió en el primer juego entonces, por lo que veo. 6 de octubre ya se sabía. Fue un poco decepcionante, la verdad, ver el... el, el lo descuidado que se ve un poco gráficamente porque era un juego que ya anunciabas de que salió la Switch y uno esperaba que con tantos años de desarrollo se viera mejor, pero bueno. Pokémon sigue flojillo ahí, ¿eh? Ya se puede reservar. Bueno. Ya. Bueno. No sé cuánto llevamos, llevamos un, como unos 10 minutos más o menos. Varias novedades y, y anuncios. Vale, actualizaciones seguro de, de cosas. 
Pokémon Masters, Trading Card Game. ¿Qué es esto? Ah, de la serie animada. De, de, del anime, que ya no está Ash. No sé si a esta, a esta serie le ha ido bien o, o mal de, después de, de que Ash se retiró. Así que no tengo ni idea. Yo creo, me imagino que le está yendo relativamente, relativamente bien. Digo yo, supongo. Vale. ¿Será que lo van a... El doblaje al latino será? O no, no sé. O sea, estoy en la cuenta latina, así que imagino que sí. Ya. Yeah. Ahí está Mencia. Ahí está el Pikachu sustituto. Horizonte está traducido, sí. Próximamente, sí, se debe ser el doblaje al, al español. Ahí está ese Pokémon misterioso que parece como una tortuguita y que es un spoiler del DLC, la verdad. Vale, Pokémon GO, más actualizaciones de productos separados. Vale. On August 26 and 27, we will also Del 27 de agosto al 28, creo que decía. Del 26 al 27. Vale. Fest, ok. Puede mega evolucionar, vale. Este era de la eh, sexta generación. Una cosa más. ¿Qué es esto? Bueno, tiene que ser el mismo Pokémon GO, supongo. Ah, una línea de zapatos, es eso. <ríe> una línea de zapatos, bueno. Es eh, Pokémon present en su máxima expresión, supongo. ¿Es una línea de calzado, supongo? No, no sé, no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Supongo que sí. O sea, por algo están haciendo tanta imagen a eso, ¿no? No entendí absolutamente nada. Ah, aparecerán Pokémon de Paldea, era eso. Ya, tiene sentido. ¿Y por qué tanto, tanto suma zapatos? No entiendo. No entendí nada. And more Pokémon making their Pokémon Go debut. Vale. As we continue through Pokémon Go's seventh year, your adventures will only continue to expand with the entire world as your stage. Bueno, supongo está bien. Pokémon Unite. Digo yo. Pokémon Unite. Vale. Van a anunciar otro nerfeo al Mewtwo. <laughs> uh, los nuevos combate custodia. Ya todo esto está, ya está activo. Ya todo esto está activo. Ya está en el juego. Y lo han nerfeado como tres veces ya. De lo roto que está. Vale. El único que todavía no ha salido es el Y. El mundial también. Todo esto ya está. O sea, esto es algo innecesario. Porque ya está todo desde hace semanas el, el Mewtwo X, el, el evento ese de, de combate extraño. Mire, tenemos unas nuevas medallas que son las de platino también. Todo esto ya estaba. O sea, ya, ya, ya lleva un tiempo desde que, desde que está. O sea, es, es innecesario que me lo pongas en el, en el present, pero bueno, te lo ponen igual. Bueno, se me cae el bendito audífono. Bueno, de momento no muchas sorpresas, como era esperarse. Al fin, el DLC seguramente. Vale. Es triste que te doblen a, a Mencía en el, 
en estos trailers, pero no en el juego. En el juego necesita un doblaje ya. Hace mucha falta. Esto fue lo que se filtró del Pokémon Master, que fue lo que filtró a su vez el, el present antes de tiempo. El evento de Mencía. Mencía creo que se llama, ya no me acuerdo. O Mencia, no, no sé. Mencía creo que era. No tengo ni idea. Mencía, ahí está. Con el Pau Mod. Vale. Seguramente también va a haber una actualización del... 3D Card Game porque hay un, un, un mantenimiento y viene un nuevo set que creo que se llama llamas eh, obsidianas o algo así. Vale. Trescientas joyas de regalo. Anotarlo por si acaso. Vale. Me... Café Remix, ¿no? ¿No? Pensé que era el Café Remix. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Ya no sé. Sí, Café, rem café eh, Remix. No, remix. ¿Sushi? No, wait, it's the mimic este es un Pokémon súper raro porque realmente parece un sushi. Vale. No tengo mucho que decir porque realmente no está nada interesante. Como era de esperarse de los presents. Vale. También volverán a aparecer los starters de Paldea. Anotar. Bueno. Ahora sí. Ah, el Pokémon Trading Card Game de la Game Boy Advance, que ya, perdón, de la Game Boy Color, que ya estaba anunciado desde hace tiempo. ¿O es de la Game Boy normal, no me acuerdo de, de qué consola es. ¿De la Game Boy o de la Game Boy Color es? Y ya estaba anunciado, pero no lo habían lanzado todavía. De hecho, es el último juego que falta de los que habían anunciado. Así que ya a partir de aquí tienen que anunciar más juegos nuevos. Vamos a ver qué, qué tal. Bueno, nunca lo he jugado, así que me, me interesa me interesa probarlo. Porque me gusta el trading card game. Así que está, está interesante. Capaz lo pruebo, sí. Bueno, aquí tenemos el Stadium, ¿no? Creo que se llama. Pokémon Stadium 2. Bueno, es también súper, súper querido del Nintendo 64. Yo tampoco lo llegué a jugar. Vale, tenemos unos minijuegos que tiene el, el juego de por sí. Poco después de la presentación, vale. Ya, o sea, ya van a estar disponibles, pues, básicamente. Ok, me hubiese gustado los de Game Boy, los principales, pero bueno, no pasa nada. ¡Ojo! El, 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 cuidado, cuidado. La revelación, el Pokémon Sleep. El juego que me escupe cada semana porque no duermo lo suficiente. <risa> vale. Vale, loco, llevamos 20 minutos. O sea, quedan 15 minutos, va a ser todo al DLC. Va a ser todo, todo al DLC. Seguro va a ser todo al DLC y no va a haber ninguna otra sorpresita. Que bueno, está bien. No me espero, de hecho, otro juego. No saquen más juegos, por favor. Vale. Obtendrán más eh, poder ZZZ en el día de los dormilones. Vale. Ok. Ya como que mucho tiempo la pausa, ¿no? <ríe> sí que tardó esa pausa. Qué extraño, qué random. Ajá. ¿Y ahora? Están bonitas las animaciones. 
We turn to the latest updates about the Pokemon Las últimas noticias sobre Pokémon Escarlata y Púrpura, que es el DLC. A ver, veamos qué va a salir. A ver. El de Espada, Espada y Escudo yo no lo compré, así que vamos a ver si este lo compro. Si me llama la suficiente la atención. Por lo menos el juego me gustó, aunque es un desastre técnico. Vamos a ver si este DLC me convence. Qué bonita se ve el, el dibujo. Mi propio tesoro. Es una animación, ¿sí? Se ve súper bonita la animación comparada al juego. <risa> comparada al juego. Se ve muy bonita. Algo que no dejaré ir. Ya. Yeah. Algo que jamás cambiará. Es una serie. Algo que no esperaba. ¿Es una serie o qué onda es esto? Voy a respirar hondo para enfrentarme al... No, no terminé de leer. Pokémon Vientos de Paldea. 6 de septiembre. Es una serie animada. Ya. Yeah. Vientos de Paldea. This original story will depict the youthful drama of several academy students as they come okay. into their own, growing and learning as they attend school. We hope you'll be excited to see Paldea brought vale. to life in this animated series. We have another Pokémon Scarlet and Pokémon Violet video to share with you all. Ya, el ahora sí el DLC. Ah, no, va a ser lo de, seguramente va a ser lo de la Tera Incursión. Sí, efectivamente. No es la Tera, tera Incursión del, del Mewtwo. Que ya se había filtrado. Lo filtró la misma Nintendo Japón sin querer. Sin querer queriendo en una imagen promocional de, de Nintendo Switch Online, creo que era. Ya. Yeah. Mew. Mewtwo siempre con cara de pocos amigos, la verdad. Mmm... Queda poco tiempo, ¿eh? Queda poco tiempo, son 35 minutos, vamos 23 aproximadamente. Así que lo último va a ser el DLC y no creo que haya nada más. Como debe ser, realmente. Aunque la verdad eh, siento que pierdo mi tiempo viendo estos, estos eh, eventos porque... No son realmente muy relevantes. Los más relevantes son los de febrero. Ya. Yeah. Y ahora pasamos a los gráficos del juego y se ve horrible. <ríe> llegan Mew y Mewtwo. Vale. Ah, llegan los dos. Vale. We'll be holding an event called Get Mew and Mewtwo. Add Mew to your team and challenge a Mewtwo with the mightiest mark. The mythical Pokémon Mew and the legendary Pokémon Mewtwo. Ya. Yeah. These two long-time rivals are bringing their fierce battles to Paldea. Okay. Starting right now. ¿Por qué hay tantas pausas en silencio? No entiendo. ¿Qué onda? Oh. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Ahí tienen el código. A los que les interesa. ¿Por qué hay tantas pausas en silencio? ¿Qué onda? Cosa más extraña. Qué raro se ve ese Pikachu en el fondo. Por Dios, esos ojos. Me acabo de dar cuenta. Ay. Nada, van a ser últimos 10 minutos el DLC. Vale, hermano, ¿por qué tardan tanto en hablar cada punto? Ya. Yeah. Solo pues se puede tener un Mewtwo en un, por, por partida, según lo que dice. Ok. O sea, solo puedes capturar a uno. Si lo vuelves a enfrentar te da recompensa, es lo que dice las letras pequeñas allá abajo. Ahora sí, el DLC. Por fin. Hermano, si no me das la fecha yo ya apago. Qué raro se ve ese Pikachu, por Dios. Por Dios. Vale. Lo importante. 35 minutos para esto. Bueno, 30 minutos. 30 y tantos. Ok. Ya. 
Ya. Yeah. No me acuerdo cómo se llama esto en español. No, no me acuerdo. Es una nueva zona. Completamente nueva. O sea, creo que incluso está... No, la que está fuera de Paldea creo que es el, el segundo DLC. Este no sé dónde es. Vale, tenemos un nuevo personaje. Kaz se llama. Ya. Yeah. Es un, como un festival japonés, más o menos. Bueno, ahí tenemos a todos esos Pokémon especiales. Sí, va a ser como nuestro rival. Qué curioso se ve el, el, el Pokémon este. Es como una manzana caramelada. Pero es el mismo que conocimos en la anterior generación, ¿no? El dragoncito este. O sea, es una forma regional, puede ser. Bueno, ¿cambió su forma o qué onda? Ok. ¿Qué es eso? Ah, vale, este ya es el otro DLC. Este sí, supuestamente fuera de Paldea, en, en esa, ese complejo medio extraño. El disco índigo, supongo que es la, la traducción literal. Ya. Yeah. Tiene todo un bioma dentro. Sí, son biomas separados. ¡Eh, Lapras! Me encanta Lapras. Y ahí vi pegando gritos, claro que sí. Vale, podemos hacer un minijuego volando con, con nuestro legendario. Miraidon o Coraidon. Más personajes. Una chica. Otra chica. Un chico. Ok. Otra forma regional. Del Dural, Duraludón creo que se llama. No me acuerdo. Vale. Bueno, se ve interesante. Uh, ¿Qué? Bueno, 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 bueno. ¿Y esas formas? ¿Qué onda? ¿Eso era un... un Raikou? Ok, eso sí me sorprendió. Eso sí me sorprendió bastante. Ok, una imagen... Imágenes viejas. La zona cero. Creo que se llamaba eso. Hmm, interesante. Interesante. Dame la fecha, por Dios, hermano. Por favor. An old folk tale passed down in the land of Kitakami. Pokémon trainers waiting to battle you at Blueberry Academy. An Area Zero's hidden treasure. El tesoro oculto del área cero. Sí, esto va a ser todo lo último ya. The DLC for Pokémon Scarlet or Pokémon Violet, the hidden treasure of Area Zero. Uh -huh. Así se llama el DLC completo. Más allá de las fronteras de Paldea, vale. Part one, the teal mask. Teal mask. ¿Cómo es que se llama en español? Oh, no me acuerdo. No me acuerdo. Supervised by Briar, one of the teachers at Blueberry Academy. Bry, creo que decía o Bri, no me acuerdo. <laughs> no me acuerdo cómo se pronunciaba. At the center of the land of Kitakami, a proud mountain stands tall. Comarca de Noroteo. People live at the base of the mountain. ¿Dónde queda eso? ¿En qué parte de Paldea queda eso? ¿Qué afuera de Paldea? Tiene como un aire muy muy japonés. La comarca de Noroteo. Ok. Muchos Pokémon van a regresar aquí. Ah, son hermanos, vale. Corin. Y Cass. Diplin. Diplin. Es una evolución. Oh. 
Vale, vale, vale. Vamos a anotarlo. This folktale tells of Pokémon who once saved Kitakami from an evil ogre. Okidogi, Monkey Dogi, <laughs> Qué buen nombre. <laughs> Qué buen nombre. And they're hailed as heroes. Con patrones. Inspired by the tale of the Loyal Three and the Ogre, the Festival of Masks is held each year, and the village bustles with people and souls. What mystery could lie behind this old folk tale? We hope you'll all dive in and find out for yourselves. Vale. Explora la comarca de Noroteo. Also visiting the village. Meet Perrin. Gamma. Seems she's here in search of a certain Pokemon. Take pictures of Pokemon alongside Perrin and help her with her mission. Bueno, es una una misión secundaria, me imagino. Tomarle fotos a los Pokémon. Juego del cazaogros. Okay. As a reward, you'll get mochi, which can help your Pokémon grow strong. Vale. You can use mochi to increase base points for your Pokémon. Ah, puedes subir las estadísticas base con eso. A fresh start mochi can even reset a Pokémon's base. Vale. So you can train your favorite Pokémon just the way you like. Okay. And that's not all. You'll be getting the new Roto Stick too. Take photos with wider angles using the Roto Stick. Para los selfies Try out new poses and give your snapshots more variety. Ya. Yeah. Enjoy your school trip amid the beautiful land of Kitakami. Part two. Ahora va la parte dos. Director Cyrano of Blueberry Academy, your academy's sister school, will invite you to visit. Este sí es totalmente fuera, 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 muy fuera de de Paldea. Está en medio del océano. Academia Arándano. Ah, todo está bajo el agua. Ah, amigo. Vale, área árida. Área costera. Área escarpada. Y área, y área polar. Y así gélida. Ok. You'll get to know the students of this academy, take on new classes, and experience a student life that's a bit different from what you're used to. Yeah. La Liga Arándano. Hay una liga especial acá. Eh, ese era un... Un Graveler de... Alola? Vale, ese es el alto mando. Okay. There's the level-headed student Lacy. The Aroa. Dennis. Bueno, los diseños están buenos. Nerina. Y Levi. Vale. His partner Archaludon is a new Archaludon. Una nueva evolución del Duraludon. Ah. Vale. To battle them, you'll first need to take on their elite trials. Apparently, one of these trials even lets your Caridon vale. or Maridon fly around temporarily. Perhaps this latent power will be fully unlocked someday. Vale. Estoy anotando por, por otra cosa, nada que ver. El Club de la Liga. Ok. Vale. Bueno. Detalle estético. Para lanzar las Pokéballs. At one point during your studies here, you'll be able to invite trainers from Paldea to be your special instructors. You can spend time with these trainers to get to know them better and battle them vale, too. Aquí Liga. Finally, your adventure uh, will ay, lead you back to normal. Paldea. What could the hidden Arandano. treasure of Area Zero possibly be? Vale. Lo importante, la historia. That was Pokémon Scarlet and Pokémon Violet's DLC. Y la fecha, hermano. Y la fecha, hermano. Dame la fecha. Por Dios. Dame la fecha. Me encanta el, el Pokémon ese que parece un, una tortuga. Me encantan las tortugas.
Dame la fecha, hermano, por favor. No me digas que vas a terminar así. Por fin, hermano, 13 de septiembre, ya era hora. Vale, va. eso, ojo, eso no es otoño, eso es antes de otoño, de hecho. Porque eh, otoño empieza a finales de septiembre. Se adelantaron unas, un par de semanas. Vale. Y eso fue todo, ninguna sorpresa. Bueno. Ni modo. Ya sé, ya era, era lo que esperaba, realmente no, no esperaba ningún, ningún anuncio importante. De hecho, me hubiese eh, decepcionado para mal que anunciaran algo ahorita, porque a menos que hubiese sido un spin-off muy pequeñito, porque eh, tienen que darle más tiempo de desarrollo al, a los juegos. Y bueno, ese fue el Pokémon Present. Ninguna sorpresa, ya la mayoría de cosas ya lo sabíamos o la podíamos predecir. Tenemos más información sobre el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, que sale el 13 de septiembre, la primera parte, por fin. Y bueno, eh, actualizaciones, cosas así, algunos animes nuevos, eh, detalles que realmente no, no tienen mucha relevancia. Ya yo me esperaba todo esto, sabía que iba a pasar algo así, así que me venía con, con muy bajas expectativas y fue lo correcto. Así que nada, ah, déjenme aquí en los comentarios qué les pareció este Pokémon Present, qué, cuál fue su anuncio favorito, si es que hubo un anuncio favorito. Y nada, ah, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta aquí, no olviden dejar un like si ha gustado y nos vemos en la siguiente o más. Chao.